皆さんは自分の人生を幸せだと思いますかもし幸せな人生でないと思うならこの動画を見た後自分の人生が一変するかもしれません目に見えるものは目に見えないもの今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょうロシアの無名の量子物理学者が教える世界のルール振り子の法則そして日本のスピリチュアルに今も多大な影響を与えているシャンソン歌手の三輪明宏さんが語る人生のカンニングペーパー「政府の法則」両者が語る幸せの法則をご紹介します世界のルールである振り子の法則と人生のカンニングペーパーである「政府の法則」一見何の関係もなさそうな2つなのですがその背後にはこの世を支配する一つの真実を解き明かす人生哲学が存在するのですその人生哲学を知った時きっと皆さんの人生は大きく様変わりするでしょうロシアの無名の量子物理学者が表した大ベストセラートランサーフィン今から20年前の2004年ロシアで一冊の本が出版され大ベストセラーになりましたトランサーフィンと題されたこの本の著者は当時40歳の無名の量子物理学者だったバジム・ゼランド彼の著書の中で唱えられたのが「振り子の法則」といういわば世界のルールであり人生の取扱説明書トランサーフィンという著書の題名通り人生という荒波をどうやって乗り越えていけばいいのかというのがテーマとなっていますその内容は世界的ベストセラーとなったザ・シークレットで公開された引き寄せの法則をより理論化したもので驚くべきことに引き寄せの法則が公開されたのが2006年であるのに対し振り子の法則はその2年前の2004年に理論的に確立されていた点ですただ引き寄せの法則と比べて著者であるゼランドがガチガチの理系であるせいで振り子の法則という著書の内容はかなり複雑なものになっておりしかもトランサーフィンの英語版はネットで5万円という高額取引がなされ日本語はすでに絶版という入手困難な代物であるせいか振り子の法則は引き寄せの法則と比べあまり世に知られていません複雑怪奇なトランサーフィンの中身を簡単に紹介するとゼランドは誰もが人生に対する認識が誤っていると説いたのです一般的には人生は困難で溢れておりこれに耐える必要があるとか運命はすでに決まっていて手元にあるもので幸せを見つけるべきだとされますしかし彼は違う見方をしています毎日歯磨きチューブを絞り出すように小さな幸せを探すことは決して簡単ではないと言いますとはいえ人生は苦渋の連続だとか今ある幸福で満足すべきというさまざまな哲学はそれはそれで正しい現実認識でもあるとゼランドは言いますだからこそ世界の構造は各人の主観により多面的であるそのように結論付けゼランドはこの情報空間である世界のことをバリアント空間と定義しますバリアントとはバリエーションを意味し物質世界は一つだがその世界を解釈する各人の主観は多面的だという意味で世界をバリアント空間と考えるのですだとすれば世界に対する各人の解釈以下で世界はいかようにも変わりうるといい要するに人生は映画でありシナリオと舞台装置は誰もが自由に選べるというわけですこれを人生ラインと言いますがこの人生ラインは無限でありあなたの人生を支配するのはあなた自身に過ぎないのですでは不幸な人は不幸な人生を好んで選択したというのでしょうかそんなはずはありません好んで選択したのなら人生に苦悩するはずがないからですそこでゼランドは思考は現実化し世界とはその人の主観が現実化したものではないかと理論を展開します世界を味方にするか敵にするかはあなた次第思考は現実化する
スピリチュアルの世界でよく言われるこのフレーズですがゼランドはなぜ思考が現実化するかという仕組みの解明は重要でないと言います大事なのはこの世界を支配するルールを知って実益を得ることだからですそのルールとは物質世界は一つだが世界の光の側面を見るか影の側面を見るかにより人生ラインが変化するというもの思考は現実化するというスピリチュアルなフレーズはこの意味で理解するべきでゼランドは人生は頑張って戦ったりしなくても好きなものを選べると語りますそこで先ほどの疑問不幸な人は不幸な人生を選んだのかに戻るとゼランドの理論では選ぶのではなく選ばされたのだと言いそれを振り子の法則と理論づけるのです人は世界を支配する振り子の法則に縛られているゼランドは人は好きな人生を歩めると言いながら人生は選ばされるとも言いますこの大きな矛盾を説明するのが振り子の法則振り子の法則とは世界には無数の振り子が存在しその振り子にどう対処するかで幸せな人生ラインと不幸な人生ラインが決まってしまうといいますこれはゼランドの著書で最も大事な部分でありながら他方で理系特有の難しい言い回しのため理解困難な難所となっておりトランサーフィンが今一つ世に広まらない原因でもありますざっくり説明するとあらゆる人々は個人のエネルギーよりも強大な集団のエネルギー体に所属しておりこの集団のエネルギー体を振り子と呼びます具体的には会社勤めの方なら分かりやすいかもしれませんがサラリーマンは自分の意思で物事を決めるのではなく会社の意思に従わないといけませんこの会社という集団もエネルギー体でありいわばサラリーマンは会社という振り子に属し支配されているのですそしてもう一つ大事な点は振り子は必ず個人のエネルギーを吸収して大きくなるというものだから会社帰りのサラリーマンはエネルギーを奪われてヘトヘトになるのですこの事実は会社勤めに限らず学生の方は学校専業主婦は家族という振り子に支配されもっと俯瞰すればテレビやネットといった振り子政治や地域社会宗教や民族の習慣といったあらゆるものを振り子と考えることができるのですつまり振り子とは個人の自由を制限するものでありゼランドの理論では不幸とは自由の制限によりエネルギーを吸収された状態と定義するのです一方個人のエネルギーの持つ周波数と振り子の周波数が一致すれば幸せと感じるわけで自分に適した振り子に属することで幸せを得ることができそうですでは自分に適した振り子に属せなかった場合人は幸せになれないのでしょうか振り子に支配されない2つの方法これまで誰でも幸福な人生ラインを選べるのに不幸な人生ラインが生まれるのは振り子によって支配されているからだと紹介しましたそして自分に適した周波数に属せた人は時代の長寿となり例えばビル・ゲイツや野球の大谷翔平選手ボクシングの井上尚弥選手などはうまく振り子と周波数が一致したと言えるでしょうではそれ以外に人は幸せになれないのかといえばそうでもないのです振り子に支配されない方法は2つあり1つは振り子をうまく避けることもう一つは振り子を手なずけることだとされますまず振り子をうまく避けることですが例えば戦争や災害といったネガティブな情報をニュースなどで聞いたとしますその悲しいニュースは振り子でありそれにとらわれてネガティブな気持ちになった時点であなたは振り子に支配され不幸な人生ラインへと移動するゼランドはそう言いますそこで不幸な人生ラインに移行しないために振り子が与えた情報を聞き流すそれが振り子をうまく避ける方法の例ですつまり縁を切ると言い換えることができ
そのためには一旦ネガティブな情報を受け入れることが必要となります次に売り子を手なずけるですがうまく避けるとの違いは受け手がよりアグレッシブに振る舞う点例えば売り子をうまく避けるシチュエーションとして会社の上司にネチネチ叱られる場合上司の怒りに波長を合わせず上司の話に耳を傾け一旦受け入れる方法ですが振り子を手なずけるシチュエーションとしては怒る上司に対し冗談を言って場を和ませてネガティブな空気をポジティブな周波数に書き換えるといったものどちらの方法も自分の人生ラインを低い周波数に合わせないものと言えるでしょうゼランドはこの理論を複雑な言い回しで説明していますが簡単に言えば振り子の法則は人生の困難や運命に対する我々の態度について述べていると言えますそしてゼランドは幸福と感じる思考も不幸と思う思考もどちらもバランスを書いた状態であると言いますそして世界は人に幸せが訪れた後不幸な出来事が起きるとしこれは幸不幸という過剰ポテンシャルなエネルギーを中和するための平行力が働いた結果だというのですこの平行力と先ほど紹介した集団エネルギー体の2つを理論化したのが振り子の法則というわけですでは人は必ず不幸を味わわなければならないのかゼランドはこの世を作った創造主の力は振り子の法則を凌駕するだから創造主の愛へと周波数を合わせれば振り子の法則から免れると語りますしかし不幸な状況下で愛を感じることなどできるのでしょうか三輪明宏が語る人生のカンニングペーパー政府の法則現在ようやく世間に認知されるようになった LGBT ですがその先駆けともいえるのがシャンソン歌手でありスピリチュアルの世界で多大な影響力を持つ三輪明宏さん三輪さんといえば数々の悩み相談で多くの人を救いこの世のすべての問題を解く鍵は愛ですと断言しますそんな三輪さんが教えてくれる人生のヒントが政府の拘束これは人生のカンニングペーパーですよと語る政府の法則とは人生は幸せの後には不幸が必ず来るから先に不幸を前払いしなさいという教えゼランドが振り子の法則について語る2年前の2002年三輪さんは「ああ政府の法則」という本を出版しました政府の法則の例を三輪さんは信仰のあった数々の有名人を引き合いに出して紹介しています例えばミステリー小説家だった江戸川乱歩氏彼は売れっ子作家でしたが自分の容姿の醜さにコンプレックスがあったそうですノーベル文学賞を受賞した川端康成氏は世界的な作家という幸福な生涯を自死という形で終えましたその原因はマナ弟子だった三島由紀夫氏が陸上自衛隊の基地で起こした事件に重責を感じたからではないか三輪さんは瀬戸内寂聴さんとの対談で語っていますそして三島由紀夫氏が持っていた不とは自身の肉体へのコンプレックスだったと述べ幸福に見える人の裏側にはその何倍もの不幸な出来事があるそういうのを想像してごらんなさいと政府の法則が人生のルールとして存在し幸せになりたければ不幸を先払いするのがコツだというのですまさに人生の荒波を生き抜いてきた三輪さんならではの人生哲学そしてゼランドの振り子の法則よりも政府の法則の方がより実践的に思えますね振り子の法則と政府の法則どちらも愛が大切では三輪さんの言う政府の法則のように負を先払いすれば幸せになれるのかというとそうではなくゼランドの振り子の法則と同じくそこには愛が必要ですそこで先ほどの疑問不幸な状態でどうやって愛を感じるのかという難問が振り子の法則同様立ちはだかるのですゼランドと三輪さんが言う愛とは何なのか愛という漢字は
受けるという漢字の中に心があり、心を受け入れるのが愛という意味になるとか。では、誰の心を受け入れるのか。それは、振り子という集団エネルギーの心とも言えそうであり、創造主の愛の心とも言えそうです。具体的に言うと、なぜ自分がこの振り子の影響を受けて自由が制限されるのか自分にはなぜ負の側面が存在するのかその理由をしっかり考えることが大切だと思いますそして自分自身を冷静に分析することで多くのことが理解できるでしょうそれは自分にとってマイナスだと思えた状況が実はプラスだったり幸福だと思えた状況が不幸を招く布石だったとといううこともあるでしょう振り子の法則も政府の法則も伝えたかったのは常に理性的であれということなのかもしれませんこうして各個人が理性的に振る舞えば集団エネルギーとしての振り子に左右されず真の意味での幸せな人生ラインを歩めるこれがゼランドの理論の本質であり彼の振り子理論をより優しく実践的にしたのが岩さんの政府の法則だとしたらトランサーフィンで語られるこの世界の難解なルール振り子の法則はもっと世界に広まるかもしれませんね最終的に私たちの人生は振り子の法則と政府の法則によって織りなされる複雑な糸のようなものですしかしこれらの法則を理解し適切に適用することで私たちはより充実した生活を送ることができます真実の愛とは困難に直面しても心を開き続けることですそしてこの愛があれば私たちはどんな振り子の動きにも振り回されることなく自らの道を切り開くことができるのです人生は確かに予測不可能で挑戦に満ちていますがそれを乗り越える力は常に私たちのうちにあると言えるでしょう。